dear students welcome to our second chapter accounting for partnership firms basic concepts endana or partnership firm endu parnjal what is the meaning and definition of a partnership firm partnership is a voluntary organization of two or more persons to start a legal and a lawful business based on an agreement and to make profit and to share the profit or loss rising therefrom എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് സ്വമേധയ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നിയമപരമായും നിയമവിധേയമായും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിസിനസ് അവർ തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടിയുടെ എഗ്രിമെൻ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്യുകയും അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ലാഭമോ നഷ്ടമോ അവർ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ തരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സിനെയാണ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം എന്ന് പറയുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നന്നായി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഈസ് എ വോളണ്ടറി organization of voluntary association of two or more persons to start a legal and lawful business based on an agreement and to share profits and losses arising therefrom so what is the definition of a partnership firm according to section 4 of the indian partnership act partnership is defined as the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for a ോൾ എന്നാണ് നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നന്നായി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ദ പേഴ്സൺസ് ഹു ഫോം ദ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഈസ് ഇൻഡിവിജ്വലി നോൺ ആസ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇനി പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിലെ അടിസ്ഥാനപരമായ ചില വസ്തുതകളിലേക്കാണ് ആരാണ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണോ പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരുന്ന ആളുകൾ അവരെയാണ് പാർട്ണേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ ആർ ഇൻഡിവിജ്വലി കോൾഡ് പാർട്ണേഴ്സ് ദ പേഴ്സൺസ് ഹു ഫോം ദ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഈസ് ഇൻഡിവിജ്വലി കോൾഡ് ആസ് ഇൻഡിവിജ്വലി നോൺ ആസ് പാർട്ണേഴ്സ് ആൻഡ് ദ പേഴ്സൺസ് ഹു ഫോം ദ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഈസ് കളക്റ്റീവ്ലി നോൺ ആസ് ഫേവ് ഈ ആളുകളെ എല്ലാവരെയും ചേർന്ന് അതായത് പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് രൂപീകരിക്കാനായി മുന്നോട്ട് കടന്നു വരുന്ന ഓരോരുത്തരെയും വ്യക്തിപരമായി പാർട്ണേഴ്സ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരെ എല്ലാവരെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറയുന്ന കളക്റ്റീവ് നെയ്മാണ് കളക്റ്റീവ്ലി ദ ആർ കോൾഡ് ഫേം വട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു അഞ്ചാറ് ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡീറ്റെയിലായി പഠിച്ചതാണ് ഒന്ന് നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൽ രൂപീകരിക്കാൻ എത്ര ആളുകൾ വേണം മിനിമം രണ്ട് ആളുകളാണ് ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം രൂപീകരിക്കാൻ വേണ്ടത് മാക്സിമം ട്വൻറ്റി ആണ് ആൻഡ് ടെൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് ഇവർ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് ഒരു ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ പരമാവധി പത്ത് പാർട്ണേഴ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി മറ്റു തരം ബിസിനസ്സിന് ഇരുപത് പാർട്ണേഴ്സ് വരെ ആകാം ഇതാണ് നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസിൽ പറയുന്നത് ഏത് തരം ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും മിനിമം രണ്ട് പേര് വേണം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ കമ്പനി സമൻമെൻ്റ് ആക്ടിൽ ഇതിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നുണ്ട് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൽ പാർട്ണേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം നൂറ് വരെ ആകാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ സെക്കൻഡ് ഫീച്ചർ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഓർ ഡീഡ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ണേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടിയാണ് ഉടമ്പടി എഴുതപ്പെട്ട പ്രമാണമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡീഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ബിസിനസ് ദർ ഷുഡ് ബി എ ലോ ലോഫുൾ ആൻഡ് ലീഗൽ ബിസിനസ് അവിടെ ഒരു നിയമപരമായും നിയമവിധേയമായും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇല്ലീഗൽ ബിസിനസ് ആയിരിക്കരുത് എന്നർത്ഥം നാലാമതായി ഷെയറിംഗ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്സ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൽ പാർട്ണേഴ്സ് തമ്മിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ലാഭം അവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഈക്വലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റേഷ്യോയ്ക്ക് അനുസരിച്ചോ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അഞ്ചാമതായി ബിസിനസ് ക്യാരിഡ് ഓൺ ബൈ ഓൾ ഓർ എനി ഓഫ് ദം ആക്ടിംഗ് ഫോർ ഓൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു ക്യാരിഡ് ഓൺ ബൈ ഓൾ ഓർ എനി ഓഫ് ദം ആക്ടിംഗ് ഫോർ ഓൾ ഒരാൾ ആക്റ്റീവ് പാർട്ണറായിക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ള എല്ലാ പാർട്ണേഴ്സിൻ്റെയും കോമൺ ഗുഡിന് വേണ്ടി ബെനഫിറ്റിന് വേണ്ടി ആക്റ്റീവായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഗുണഫലം അതായത് പ്രോഫിറ്റ് എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ആക്റ്റീവായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഗുണം പ്രോഫിറ്റ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നു ആറാമത്തെ പ്രത്യേകത അൺലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി പാർട്ണേഴ്സ് ലാബിലിറ്റി ഇസ് അൺലിമിറ്റഡ് ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമ് ആണെങ്കിലും സോൾ ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ ആണെങ്കിലും സോൾ
ഓരോ പാർട്ണേഴ്സിനും പാർട്ണർഷിപ്പ് പേയ്മെൻറ്റ് കടബാധകൾ തീർക്കുന്നില്ല വ്യക്തിപരമായ ബാധ്യതയുമുണ്ട് അതുപോലെ എല്ലാ പാർട്ണേഴ്സിനും ഒരുമിച്ചും സംയുക്തമായിട്ടും പാർട്ണർഷിപ്പ് പേയ്മെൻറ്റ് ബാധ്യതകൾ തീർക്കുന്നതിനുള്ള ലാബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അതിനാണ് പാർട്ണേഴ്സ് ലാബിലിറ്റി ഇസ് ഇൻ ഇസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് കളക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി ആണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ജോയിൻറ്റ് ആൻഡ് സെവറൽ സംയുക്തമായ ലാബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കളക്റ്റീവ് ലാബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നർത്ഥം ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഏഴാമത്തെ പ്രത്യേകത നോ സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് പ്രത്യേകമായ നിലനിൽപ്പില്ല ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ പോലെ തന്നെ ഒരിക്കൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സ്വന്തമായ നിലനിൽപ്പ് അനന്തകാലത്തോളം ഇല്ല എന്നർത്ഥം പാർട്ണേഴ്സ് എന്ന് വരെയാണോ ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് അന്ന് വരെ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിന് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ ഇത്രയുമാണ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇനിയും കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയാം പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതിയാവും അടുത്തതായി എന്താണ് ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഥവാ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്നതിനെ മറ്റു രൂപത്തിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് അഥവാ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീറ്റ് എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് ദ ടേംസ് ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ആസ് എഗ്രീഡ് ടു ബൈ പാർട്ണേഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീറ്റ് ഓർ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് അതായത് പാർട്ണേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടിയെയാണ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൽ പാർട്ണേഴ്സ് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്താണ് റൈറ്റ്സ് എന്താണ് ലാബിലിറ്റീസ് എന്താണ് ഇൻറ്റേണൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എല്ലാം അടങ്ങുന്ന എഗ്രിമെൻറ്റിനെയാണ് ഉടമ്പടിയെയാണ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്ന് പറയുക ഇത് എഴുതപ്പെട്ട പ്രമാണമാണെങ്കിൽ അതിനെ ഡീഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇത് ഓറൽ ആയാലോ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ആണെങ്കിലോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇറ്റ് മേ ബി ഓറൽ ഓർ റിട്ടേൺ അത് എഴുതപ്പെട്ടതാവാം അല്ലെങ്കിൽ വാക്കാലുള്ള പ്രമാണവും ആകാവുന്നതാണ് ഇതിനെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു ദ റിട്ടേൺ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡീഡ് ഓർ കോൾഡ് ഡീഡ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഗവേണിങ് ദ ഫേം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും നയിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അടങ്ങുന്ന ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഈ ഡീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മേ ബി ഓറൽ ഓർ റിട്ടേൺ ആൻഡ് ലോ ഡസ് നോട്ട് ഇൻസിസ്റ്റ് ടു ഹാവ് എ റിട്ടേൺ എഗ്രിമെൻറ്റ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എഴുതപ്പെട്ട പ്രമാണം വേണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നില്ല അനുശാസിക്കുന്നില്ല അത് ഓറൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ആവാം ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് എ പാർട്ണർഷിപ്പ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്താണ് ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ ഉദ്ദേശം രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ടു ഹാവ് എ പീസ്ഫുൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഫോർ റണ്ണിങ് ദ ബിസിനസ് സ്മൂത്ത്ലി വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് സുതാര്യമായ ബിസിനസ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സമാധാനപരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം രണ്ടാമതായി ടു അവോയ്ഡ് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള കലഹങ്ങൾ തർക്കങ്ങൾ പാർട്ണേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് ലക്ഷ്യം മൂന്നാമതായിട്ട് ടു റിമൈൻഡ് ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് അബൌട്ട് ദർ ഡ്യൂട്ടീസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് അവരുടെ റൈറ്റ്സ് എന്താണ് അവകാശങ്ങൾ എന്താണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്താണ് ലാബിലിറ്റീസ് എന്താണ് അപ്പോൾ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ബാധ്യതകൾ ഇത് മൂന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ കണ്ടൻസ് ഓഫ് എ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൻ്റെ കണ്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ ഫോളോവിങ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങുന്നുണ്ട് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ പക്ഷേ പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ചെട്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ചതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ഫേമിൻ്റെ പേരും അഡ്രസ്സും നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ഫേം രണ്ടാമതായി നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ് ഓഫ് ഓൾ പാർട്ണേഴ്സ് എല്ലാ പാർട്ണേഴ്സിൻ്റെയും പേരും അഡ്രസ്സും മൂന്നാമതായി നാച്ചുറൽ ആൻഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് പ്ലേസ് എവിടെയാണ് ബിസിനസ് സ്ഥ
കമ്മീഷനോ അങ്ങനെയുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും ആനുകൂല്യങ്ങൾ പാർട്ട്നേഴ്സിന് അവർ ആക്റ്റീവ് പാർട്ണർ ആയി എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇതല്ലാതെ മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും ഡീഡിലുണ്ടാകും പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് കാര്യങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു